viiendas osas seiklemendiselt Slovenias. Trooni vaatest näete hetkel kämpingud Menina, kus sööbime mitu ööd. Räägime pikalt juttu sealse tegevjuhiga ja osaleme veinikoolitusel, kus viskame kõvasti naljaga omanikuga. Käime rüüpame pargi purskaegust rohelist tõlut ning leotame mõnusalt varbaid mägi jões. Ah jah, esimest ja mitte viimast korda käime ka autoremondis. Kui nüüd soovid teada, et kuidas meie reis jätkub ja kuidas kulgeb tee edasi Itaalia paradisi saareni, siis telli kohe meie kanal ja vaata mõnusalt videot edasi. Kes meid veel ei tea, siis oleme pere, kes reisib igal aastajal väikese haagissuvilaga arvi. Sada kui buss nube, aga meie oleme metsas või kui mitte metsas, siis püüame teil ikkagi vähemalt midagi põnevalt näidata. Kuigi safari paigast uude kämpingus oli ainult 80 km ja isegi mägistel teedel tähendas see kõigest 1,5 tundi sõitu, siis peaga avastasime huvitaval kombel, et meie taga olevad autod on hakkanud veidi pahaselt tuledega vilgutama, siis kui rida vahetama. Kui olen auto teejärde parkinud, et olukorda kontrollida, siis peagi selgus, et ükski arvi suurnad uli ei toiminud. Hakkasin järelhaagise pistikud loksutama ja mulle avanes pilt sellisel olukorrale. Kõik ülemenekusse minevad juhtmed olid murdunud. Kui teil on vähegi võimalik vältida mingid adaptereid, siis tehke seda, sest minul praegu adapter on läinud puruks, keere on maas ja siis ma olin pingutanud seda niimoodi kinni, et olin lõhkunud ära kõik need juhtme ühendused ja pidime sõitma mingi 100 km põhimõtteliselt ilma suuna tuledete aga nüüd oleme siin teeninduses ja väidetavalt neil on õige ühendus olemas, et mingit adapterit enam vahele peab vanema ja reis peaks saama jätkuda Räägilt palav on 40 kraadi, et lapsed istuvad autos, kond töötab. No jah, ütleme, et õnnelik õnnetus head, mõni rekka tagant sisse ei tund. Peagi saidki asjalikud meistrimehed oma tööga valmis, testisid vajalike seadmetega suunad üle ning edasine jupike maad möödus juba ladusamalt. Ka kämping Menina on pere kämping. Küll jah, mitte selline klassikaline pisikene, kus me tavaliselt käime, aga siiski hoole ja armastusega juhitud ja seda juba 20 aastat sama perekonna poolt. Perepea juure laenas kämpingu ostmiseks raha kokku juba tudengina kõigilt sugulastelt ja sõpradelt ja kuigi ta vanemad ei olnud selle mõtte just suured fännid, siis juhib ta kämpingut juba üle 20 aasta ning teeb seda koos oma naise ja kahe tütrega, aga mida mina siin pikalt vatran? Vaadake veidi kämpingumelu ja siis lasem rääkida juba kämpingu tegevjuhil endal. So hello, all the nice Arvidere channel viewers. Right now we are in Slovenia, we are in camping Menina. It is 20th of July, it's like 30 degrees outside and I just got 40 years old. And I got, I think, the best apple strudel from the local store near the campsite, so all is good. Right now I'm sitting here with the campsite CEO Ursha, and I thought I'd uh, ask some questions from her. So my first question to you, Ursha, is uh, uh, about uh, clients of the campsites. What kind, kind of uh, clients usually come here and what do they do? Our main guests are actually families that spend their holidays active. So our goal or our story is that people here come to enjoy the nature, to do all kinds of sports activities, enjoy like some live music in the evening and then go to bed early so they can start the day actively again. And yeah, the main structures are families with kids between, I don't know, 
7 till 15, something like that. But um, now more and more it's becoming younger children, so we're trying to adapt our offer for the youngest ones as well. Yeah, our children are uh, 5 and uh, 6 and they really enjoy the place. Yeah. <laughs> 2023. aasta sügis oli Slovenias tõeliste tormide aeg. Meie saime napilt enne riigist minema, kuid raju algust saime veidi tundega meie. Ütleme nii, et telgis oli natuke naljakas. Aga tegelikult aga siin nalja ei olnud. See raju oli ikka päris kõva. Et siin on jäänud autost mingi, ma ei tea, 50 senti. Ja noh, siin on jäänud veidi rohkem. Aga kui te oleks kukkunud teise nurga ajal, siis oleks ka panud paugu ära. Aga iga vihme raju saab ükskord ka läbi. Ning nii läks see ka Slovenias. Aga mida siis teha selle ajal, kui väljas on vihmane, sul on kaks väikest last ja haagise telgis veini joomine ei tundu enam nii põnev. No sel juhul loomulikult tuleb minna veini jooma restorani. Kuna vihma püüdi sadama veel tunde, siis mõtlesime asja kohe tõsisemalt ette võtta ja panime ennast kirja veinide degusteerimisele, mida juhatas kämpingomanik juure isiklikult. Samal ajal oli kämpingus ka lastele organiseeritud tegevused mängude hallis, ja tõatas tulla vägagi meeleolukas õhtupoolit. Ja seda ta kindlasti ka oli. Lisaks põhjalikele teadmistele veenide osas on juure ka kõva naljamees ning ontlikust veenide mekkimisest oli see koolitus ikka üsna kaugel. This is the wine I have to drink. Because in the past all the area was busy with wood. It was only product we could sell. So the guys had to go in the mountains, cut the wood, and bring it to the valley. How did they do it? How did they bring the, mount the wood from the mountains? They made a chleiban, a very long one, 20 kilometer long one. They throw the wood in the, in the chleiban and the wood went all the way down to the lowest point, it's the river. Yeah? And the wood was traveling down. And before Zigazage, we made a small, even smaller canals. And this canal is just here on the camping. And then it's going down to the lake. So camping was in the past, in the past wood center. They had to sell the wood to the clients down the river because the transport was also here, like Germany and everywhere in Europe, by the river, of course. So they made a packet of half a meter, 4.8. It was a floss. So they pushed the boat, the 3,000 pieces, and two guys on the raft, they went to the South Slovenia. <laughs> and then South Slovenia, one river, Sava, comes together and the river is held. And there the guys had a pause. <laughs> and there is the area of Zvijek. They made a very big raft at the end. The biggest was like two tennis fields. And can you imagine traveling six weeks in the river? Now we go with the rafting two, river, two, two hours in the water and everybody is tired for two days. And there were six weeks in the river paddling day and night. So the breakfast was bread with wine. Which you warm, 88. So with this system, all the energy of the wine goes in you and heat you up. So this wine is really good for working. It's a low alcohol, full power. Yeah? And what is very good because of the crazy mix, crazy blend, two white and two red wine, it produce a very nice migrena. <laughs> you can call it Chateau Migrena. <laughs> so, because they need limited edition of the wine, so one liter per day per, per person, so as soon, when you drink it one liter, no migrena. 
a little bit more than one liter migrena. <laughs> so they saw immediately who on the boat was cheating the, the kelder. <laughs> that was really the story. But those guys, they brought the wine here and still now we drink it. <laughs> Olgu selle migreeni märjukesega kuidas on, siis igades hommikul ilus ning lisaks ujumisele ja niisama lepotamisele oli meil plaani võetud ka ligidel asuva õlle purs kaevu külastus. Praegu aga vaadake kämpingud ka veidi kõrgemalt ja siis juba rohelist õlut jooma. Saaleki õllepurs kaeb, asub kämpingust umbes 25 km kaugusel ja sinna saab ka bussiga. Meie läksime siiski autoga, kui peetsime linnas ka veidi pikemalt aega. Nii siis, nüüd midagi nalja ja napsu lembelistele kanali vaatajatele. Oleme siin Slovenia linnas nimega Saalek ja väidetavalt on siin maailma ainus õllepurs kaev. Kohe läheme ja vaatame, kuidas see asi käib. Süsteem on siis selline, et siin on see kassa. Kassas lunastad endale õlle kruusid ja siis nende kruusidega saad teha ühe ringi õlle purs kaevus. Õesõnaga seal on mingi 6-7 õlut ja saad enda kruusi siis täita iga õllega ja katsetada, mis maitsed on. Leen läheb kohe katsetama, kuidas see asi käib. No nii. Kann alla ja sealt tuleb. Lase hea maitsta. Üks kõige erilisem õlu, mille pärast siia tullakse, on see roheline õlu, mis näeb välja nagu absint. Mõnele meeldib, mõnele ei meeldi, aga kohe proovime ära. Humalane, aga minule meeldib. Kui arvate, et see on mingi suur truismi magnet, siis ilmselt teil on osaliselt kõigus. Aga selle ajal, kui seal õlud maitsesime, olid meiega koos vaid kohalikud ja isegi lähedal asuva kloostri munk käis seal õlud mekkimas. Purskaev rajate aastal 2016 ning sellel on humala õie kuju. Kas teadsite, et Slovenia on maailma viies humala tootja? Mis te arvate? Kas selline purskaev poleks mitte suurepärane turismi magnet ka Tartusse, Piragoi parki? Võite siia kommentaariumisse sellele küsimusele vastata. Üks lahe asi, mis siin õlle purskaeva juures on, on see, et kohe purskaevu kõrval on mängu väljak. Ma ei tea, kas see paistab mul siin taga, aga põhimõtteliselt seal on, et kui kellegil on samamoodi väiksemad lapsed nagu meil, siis võib rahulikult tulla ja õlut nautida. Samal ajal, kui lapsed mängivad mängu väljakul. Meie omad muidugi ei mängi seal. Meie omad tahad õlut lasta, aga noh, nii see on. Mõnus koht. What is your, what makes your place special? What do you think? I think the location is really nice. We're like in the heart of nature. We have a river, a lake and the mountains. And then we try to be really adapt with the customers. What are your uh, plans in the future? Are you going to build something? Are you going to focus uh, some other areas? 
Uh, well, yeah, the plan is that every year we invest everything back to the campsite to mm. fill up the offer, to renovate the things that are may maybe getting a bit old. So the plan for the next season is renovating the houses, toilet buildings and then adding the offer. This year we added mini adrenaline park, then outdoor fitness, mm -hmm. a lot of different activities. So we try to see after every season what was good, what was bad, mm -hmm. and then adapt to the next seasons. And the plan is to just uh, extend the season so we have work all year round, we can have people employed all year round. Yeah. And the slogan of the camping Menina is that uh, they are the best campsite in the world. Yeah, yeah. probably the best campsite. Probably the yeah. best campsite, yeah. Uh, it might sound funny, but uh, I can say that there is a lot of truth in that. So all our viewers just come and visit the place. Decide for yourself. Yeah. Thank you. Thank you. <laughs> Aga mis siis saab edasi? Järgmine osa on kindlasti suurepärane maasikas päris matkamise fännidele, sest lõpuks ometi jõuame ka Slovenia järvede äärde ja võtame ette mitu ägedat matkarada. Ja no vihma muidugi aina sajab ja sajab. Kui sulle see vlogi meeldis ja arvad, et tahad ka järgmise osi näha ning lõpuks koos meiega paradisi saarele jõuda, siis vajuta kindlasti subscribe-nuppu ja räägi sellest ka oma sõpradele. See ei julge?